വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ആരംഭ വർഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിനോട് തുലനം ചെയ്യുവാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല അതായത് തുടങ്ങുന്ന സമയം കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ആരംഭ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ആരംഭ വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായി ഒരു സീസണായി നാം കാണുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരായ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം അറിയുന്നതും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴമായി തിരിച്ചറിയുന്നതും കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും വളരെ ശക്തമായ ഒരു ബന്ധമായി അവരൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതും ഒരു കുടുംബമായി ഒരു യൂണിറ്റായി അവർ രൂപപ്പെടുന്നതും ആ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ആഴമായി ചിന്തിക്കാം ആദമിനെ ഹവായും കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം അവരുടെ ആ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങിയ സമയം നമുക്കൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര മനോഹരമായ വളരെ അർത്ഥപൂർണവും വളരെ സ്പൊണ്ടേനിയസുമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ തുടക്കത്തിൽ ആദാം തൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഹവയെ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു വലിയ സ്നേഹഗാനം പാടിയാണ് അതുപോലൊരു സ്നേഹഗാനം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ എന്നിൽ നിന്നുള്ളവളാണ് നിന്നെ എനിക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് തുടങ്ങിയ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വലിയ വളരെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടിയുള്ള ഒരു ഗാനം അത് പാടിക്കൊണ്ടാണ് ആദാം തൻ്റെ ഭാര്യയായി ഹവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വെൽക്കമിങ് ഇവൻ്റായിരുന്നു അത് കാരണം ആ പുരുഷൻ നീ മറ്റൊരു വീട്ടിലെയാണ് നീ മറ്റൊരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു വ്യത്യസ്തത വെച്ചുകൊണ്ടല്ല സ്വീകരിച്ചത് നീ എൻ്റേതാണ് നീ എന്നിൽ നിന്നുള്ളവളാണ് നീ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ വിവാഹ വേദികളിലെ മോടികളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമെന്നുള്ള ആ കാഴ്ചയിൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നാം പ്രകാശം കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ജീവിത പങ്കാളികളെ കാണുന്ന ഒരാൾക്കും സ്നേഹിക്കാതിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ക്ഷമിക്കാതിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ആദമും ഹവായും ആ ജീവിതത്തിൽ അവർക്കൊരു കൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെയിലാറുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സാക്ഷാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നതായ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ഈ മുപ്പിരി ചരടെന്ന് നമ്മൾ സഭാപ്രസംഗി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പിരി ചരട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എത്ര നല്ല ഒരു പദപ്രയോഗമാണത് ഏകാകികൾ ഇരുവരായിത്തീരുന്നു ഒരുവർ ഒരു വ്യക്തി ഇരുവരായിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇരുവരായിത്തീരുന്ന ആ അവിടെ തീരുകയല്ല അവിടെ ഒരു മുപ്പിരി ചരടിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് കാരണം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ആ ദൈവമാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വിറ്റ്നസ് സാക്ഷിയാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ഈ മുപ്പിരി ചരടായിട്ട് ഇത് വന്നാൽ ഇതിനെ വിച്ഛേദിച്ച് കളയുക അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം അത് ബലവത്താണ് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവവും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കുന്ന ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴമുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കുക ഈ ത്രീ സ്ട്രാൻഡ്സ് കോഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ സ്ട്രാൻഡായിട്ട് ഓരോ നൂലിഴകളായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിന് ശക്തി കുറയും അതിൻ്റെ കരുത്ത് കുറയും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആ സാധ്യതകൾ പോലും അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുകയാണ് കാരണം ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ടല്ലേ ഇത് ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമായി വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളെ നാം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ സിമെൻറ്റ് മണൽ വെള്ളം ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ എടുത്തൊരു ഭിത്തിയിലേക്കൊന്ന് പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളാകും എത്രമാത്രം അത് പ്രയോജനകരമായി തീരും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തിയൊന്നുമില്ല അതിനവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു മണ്ണ് താഴേക്ക്
ഇതിനെ ഒരു മിശ്രിതമാക്കി നാം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തേച്ച് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തറയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പരന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ നാം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്പസമയത്തേക്ക് അത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ അത് കാണിച്ചാലും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉറച്ച് വളരെ ബലവത്തായ അതായത് പിന്നീട് അത് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ശക്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും തുടക്ക സമയമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണ് ഇന്ന് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അവർ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അറിയുവാനോ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ വിവാഹത്തിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇവർ ഒത്തുചേരുന്നു ഒരു ദിവസം വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിവാഹം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുവരും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്താണ് ദൈവം വിവക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിഭാവനത്തിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ചിത്രം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വില കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും ശരിയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം യൗവനക്കാരായ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അല്പം പശ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് അതൊരു ബോണ്ടിങ് ആണ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന അത് മുൻപ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ മുപ്പിരിച്ചരട് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണത് മുപ്പിരിച്ചരട് വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ ഏകാകിയേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇരുവര് ഒരാൾ ഒരു കുഴിയിൽ വീണാൽ മറ്റേയാൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ഒരു ശത്രു ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വന്നാൽ വേറൊരാൾ സഹായിക്കുവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ഈ ബോണ്ടിങ് ഇതെത്രമാത്രം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് ടൈം എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാറ് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസ്യത വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസ്യത സ്നേഹം ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആ സമയം പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതേ അത് വിട്ടുകളയരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നമ്മൾ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആത്മീകമായ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ അതിലേക്കൊന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പേരൻസിനോടോ ചർച്ചുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ടൈപ്പൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാല് വയസ്സാകട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സാകട്ടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന യുവമിഥുനങ്ങൾ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അവരുടെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളാണ് അവരുടെ ഉറപ്പുള്ള അടിത്തറയെന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് അത് ഒരായുസ് മുഴുവനും അവരെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് അത് വിട്ടുകളയാതിരിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയം കിടക്കുകയല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒന്ന് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ചെടി വളരുന്ന ഉദാഹരണം എടുക്കുക നാം ഒരു ചെടി നട്ടു വളർത്തുന്നു ആ ചെടിയെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തയ്യായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിളിർത്ത് വളരുന്നതായ സമയത്ത് എത്രമാത്രം പരിപാലനം നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നാൽ അതൊരു മരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിപാലനം കൊടുക്കാറില്ല ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് അതിൽ തന്നെ ശക്തിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ആഴത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ വേരുകൾ ഉ
പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാം ധാരാളം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ട് കാണും വിവാഹ വേദികളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് കാണും നമുക്കതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം വിട്ടുപിരിയുക പറ്റിച്ചേരുക ഒരു ദേഹമായി തീരുക രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അവരെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ എന്തിനെയോ വിട്ടുപിരിയുന്നു എന്തിലേക്കോ പറ്റിച്ചേരുന്നു അവർ ഒന്നായിത്തീരുന്നു അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ അഥവാ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ എത്രമാത്രം സത്യമാകാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ എവിടെയെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു സമാധാനം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല യൗവനക്കാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വലിയ ബോണ്ടേജായിട്ട് തോന്നുകയാണ് വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ നട കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവരാകെപ്പാടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല ഒത്തുചേരുന്ന സംയോജിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നു അവർ പല കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നല്ല രണ്ട് ജോലി സാധ്യതകളുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നു ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കുന്നു ഡിങ്ക് എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡബിൾ ഇൻകം നോ കിഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളും വേണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മാത്രം മതി പേരൻസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാവനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു മെൻ്റൽ പിക്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പിക്ചറിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് നാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരും എത്ര ഞെരുക്കങ്ങളുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിലും ദൈവം അതിലേക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ പ്രത്യേകമായ നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മൂന്ന് വാക്കുകളിലേക്ക് വരാം വിട്ടുപിരിയുക പറ്റിച്ചേരുക ഒരു ദേഹമായി തീരുക ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുക തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്താൽ നമുക്കിത് സാധ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് വിട്ടുപിരിയേണ്ടത് പഴമൊഴികൾ പോലും പറയാറുണ്ട് ഒന്നിനെ വിട്ടുകളയാതെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിനെ എടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പുതിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചിലത് വിട്ടുപിരിയണം അത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് വിട്ടുപിരിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു ഭാരമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ കുർബാൻ എന്ന് പറയുക എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വഴിപാട് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഡൺ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇനി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകി ഒഴിയുന്നതല്ല ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിക്കുവാനും നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദത്വത്തോടുകൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് വി കെ നോട്ട് അൾട്ടർ ദാറ്റ് അതിനെ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് വിട്ടുപിരിയുക കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നാം അതുവരെ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ഒരു റീ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നാം മറ്റൊരു മുൻഗണന അവിടെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരെയും നാൾ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അവിടെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അവിടെ വിട്ടു പിരിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ യൂണിറ്റിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇപ്പോൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ പുതിയ യൂണിറ്റിന് കിട്ടേണ്ട പ്രത്യേക പരിപാലനവും സ്നേഹവും കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഗണനയിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ചിലതിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ചിലതിനെ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ഇത്രമാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യൗവനക്കാരായ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വിട്ടുപിരിയുവാൻ പാടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 
ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് എന്നോടൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അവൾ വലിയ ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗത്തിലുള്ള പുരുഷനുമായിട്ട് അവളുടെ വിവാഹം നടന്നു കൊട്ടാര സമ്മാനമായ ഒരു വീട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടി പോയി താമസിക്കുകയാണ് അവൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കോടികളുടെ സ്വത്ത് അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് വളരെ സൗന്ദര്യത്തിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പദവികളിലും വളരെ അത്യുന്നതമായ സ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഭർത്താവായി വന്നു ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതം ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ദുഃഖിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് താൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ സമ്പത്താണ് ഓരോ മാസവും വീട്ടിനകത്തോട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് രാത്രിയിലോ മറ്റോ കടന്നു വന്ന് വീട്ടിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഭക്ഷണം വെക്കണമെന്ന നിയമമാണ് ആ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് പോലും നോക്കാതെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാതെ അവളോടൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം വിട്ടുപിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്തിനെയാണ് നാം വിട്ടുപിരിയേണ്ടത് ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നാം അകലം പാലിക്കേണ്ടതായി വരും ചില ഗഡ്ജറ്റ്സുകളുടെ ഉപയോഗം നാം റീഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില ബന്ധങ്ങളെ നാം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അധികമായിട്ട് കൈകടത്തുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പിതാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ച് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ തനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു പിതാവാണ് എവിടെയാണ് ഈ ഈ വിട്ടുപിരിയലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ പുതിയ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുവാൻ ആരും തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ പാടുള്ളത് ദൈവത്താൽ ഒരു വിവാഹം സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളും കൂടെയുള്ളവരും സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നീ എനിക്ക് രണ്ടാമതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് ആ മനോഭാവത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഈ വിട്ടുപിരിയലിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത് പറ്റിച്ചേരുക വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറ്റിച്ചേർന്നേ പറ്റും ഈ പറ്റിച്ചേരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് ചിന്തിക്കാറില്ല കാരണം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് എന്ന് വെക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പുതിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നു പറ്റിച്ചേരേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയായ നിലയിൽ അത് നമുക്ക് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവകൃപയോടെ അത് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പ്രാരംഭ വർഷങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറ്റിച്ചേരലെന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം അറിയുകയാണ് എപ്പോഴോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ വിവാഹ ദിവസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തുടക്ക ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതായത് എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും അവർക്ക് ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാജിക്ക് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്തതകൾ റിയാലിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾ വേറെയാണ് കാരണം വളർന്നു വന്ന ജീവിതവും സാഹചര്യങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പോലും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറ്റിച്ചേരലിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക പറ്റിച്ചേരുന്നവർ ഒന്നാമത് പരസ്പരം അറിയുന്നവരായിരിക്കുകയാണ്
എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ വിവേകത്തോടെ ഓരോരുത്തരും അടുത്തറിയേണ്ടതാണ് ധാരാളം ക്ഷമ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നാം നിവർത്തിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ ലാർജർ ഫാമിലി അഥവാ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജീവിത പങ്കാളിയോട് അധികം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വാസ്തവമാകും ഒരുപാട് സ്നേഹം കാണിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുവാനൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ന്യായമായി ദൈവം തന്ന മാതാപിതാക്കളെന്ന് അവരെ കരുതി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറ്റിച്ചേരലിൽ പരസ്പരം അറിയൽ വേണം ബഹുമാനം വേണം അംഗീകാരം വേണം ഒരു ദേഹമായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ ബന്ധം മാത്രമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈകാരികമായ മാനസികമായ ആത്മീകമായ ഓരോത്തൊരുമ ഇത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബന്ധത്തിലും അവഗണിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ വിട്ടുപിരിയുക പറ്റിച്ചേരുക ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്ക